ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കെയർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ഫുഡ് പ്രസ് ആൻഡ് സാൻഡിസർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കാണുന്ന ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് പോലത്തെ ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ മോഡലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനും മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ആദ്യമായിട്ട് കാണാറാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ എന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു എൽബോ ആണ് അതായത് വൺ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ എൽബോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് പി വി സി പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കട്ട് ചെയ്തിരുന്ന പീസാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ടീയുടെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നല്ല രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ എൽബോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽബോ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് രീതിയിൽ വേണ്ട താഴ്ത്തേക്ക് ഈ ടീയുടെ താഴ്ത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അല്ല അടുത്തൊരു എൽബോഡിയും എടുത്തിട്ട് അത് രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേ രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഈ താഴ്ത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അവിടെ പുറത്ത് സൈഡിൽ അതേ രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പശു വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ടീ എടുക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് ടീ എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ടീ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതേ രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കറുത്തേക്കണം ചെരുവും ഉണ്ടാകരുത് അതേ രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അടുത്തതായിട്ട് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഒരു നാല് പീസ് നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പീസുകളെല്ലാം നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഓരോ ലെഗിലേക്ക് ആ ടീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ടൈറ്റ് തുടങ്ങണം ഒരു പ്രതി അതുപോലെ ഈ സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഇവിടെ അതേ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേരുവൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് ഈ ടീയുടെ അവിടെ നമുക്കൊരു ഹോള് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഇഞ്ചോളം ഹോള് ഇടണം നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഹോള് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് സോഡ് ചെയ്യാനും മെച്ചോ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല ഇതുപോലെ ഹോളിൽ ഇടാൻ പറ്റിയ ഡ്രില്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് മാത്രമേ വെച്ചിട്ട് മെനക്കെട്ട പണിയുള്ളൂ ശരിക്കും ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ സോൾഡറിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പാട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാണ്ട ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതാണ് ഏകദേശം ആ രീതിയിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ലെവലാക്കണം ഇതിൽക്കൂടെ നമുക്ക് മുക്കാലിൻ്റെ ഓസ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസാണ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഈ കണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതിലേക്ക് അല്ല ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഓസാണ് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഓസ് നമ്മളിത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ വേണ്ട അടിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഓസ് ഇരിക്കണം വേണ്ട ഇതേ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഹോള് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തടസ്സം കൂടാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണം ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഈ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹോള് ഇറങ്ങണം
നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ ഇതിന് ഹോൾ ഇച്ചിരി വലുതാക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വരച്ചവിടം വരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഹോൾ ഇടുന്നത് അടുത്ത സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം ഈ കാണുന്ന ഹോളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അതും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ സാനിറ്റൈസർ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ ക്ലാമ്പാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ചെയ്യണം അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്തൊരു ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രൂ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ക്ലാമ്പ് കൂടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് പെഡല് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെഡല് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് ഇടാണ് നമ്മൾ അതായത് ഈ ക്ലിപ്പ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹോസ് ക്ലിപ്പിനെ കിടന്ന സെയിം ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് അത് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണ് കിട്ടണത് ഇതിലങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് വയ്ക്കണം ഞെട്ട് പൈ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ശരിക്കും ഇത് നമുക്കായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ എ സി പി ഷീറ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ പിടിപ്പിക്കേണ്ടി പെടും നമുക്കിത് ഈ സാധനം ഇവിടെ പെഡൽ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇതെടുത്താണ് എ സി പി ഷീറ്റ് വേണ്ട ഇതേ രീതിയിൽ പെഡൽ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹോളി നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതേ രീതിയിൽ ആ പെഡല് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അതുപോലെ രണ്ടാമത് സ്ക്രൂ ഇട്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കമ്പിയ വയർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കെട്ടി കൊടുക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പോരാത്ത രീതിയിൽ എന്താ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്തായി ഉണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എൽബോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സൈഡിലും അവിടെ അതുപോലെ എൽബോ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആടാണ്ടിരിക്കാൻ ഇതേ രീതിയിലുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പെട്ടൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തല തിരിച്ചാണ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ മുട്ടുകൊണ്ടോ ഇതുപോലെ ക്ലാമ്പ് ഇതിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് മുറുക്കണം ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പി ഒരു വള്ളിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്ട